today we'll be moving on with the displacement time graph and velocity time graph in all formats right so let us begin ye ab main sari variations yahan bataunga aapko jo jo aa sakti hai right displacement time graphs theek hai what happens in displacement time graphs is first of all you should everyone should be aware of the fact that the gradient of the displacement time graph gives the velocity of the object right i am going to draw the displacement time graphs in all formats i have here the displacement on the y axis like this this is the displacement s and this is the time that we have let's say we have a straight line here the sort theek hai shuru mein then we have something of this sort we have a straight line which is of this sort theek hai then we have something of this sort it's a curve with increasing gradient then we have a curve with a decreasing gradient then we have again straight line like this then we have something of this orientation then we have something of this orientation and then it's a straight line right to kuch is tarah ka scenario hamare paas jo hai wo aa raha right i'm going to list down the different parts this is region a this is region b this is region c d e i call this f this is g and this is h right what is happening at a if you talk about a it's a displacement time graph a mein kya ho raha constant gradient constant velocity so object is moving with a the distance is increasing uniformly the displacement is increasing uniformly with time and the object is moving with a constant velocity yes. so if the if the object is moving with a constant velocity uski acceleration jo hai wo zero hogi so i'm going to write here the acceleration is 0 meter per second square and also you can see the displacement is increasing uniformly over time aapko displacement ka bhi pata chal raha hai it is increasing uniform what is happening at b the object is at rest if it is at rest the velocity is zero and if the velocity is zero the acceleration is also zero in c you can see that the displacement is increasing non uniformly At an increasing rate, बढ़ रही है displacement तो बढ़ती जा रही है लेकिन increasing rate के साथ बढ़ रही है तो इसका मतलब है velocity बढ़ रही है देखें gradient बढ़ता जा रहा है so displacement is increasing non uniformly at an increasing rate the velocity is increasing if the velocity is increasing the object is The object is accelerating. Velocity देखें gradient बढ़ता जा रहा है अगर आप ऐसे भी देखें तो gradient है इसका पहले थ्री था अब लेट से फोर हो गया मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपनी तरफ से मैं वैल्यूज रिज्यूम कर रहा हूँ तो वेलॉसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो रही है वी आर नॉट वेरी मच श्योर हेयर कि आपकी कौन सी वाली एक्सेलरेशन होगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंट क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज होनी चाहिए उसके डी पे क्या हो रहा है डी पे The displacement is increasing non-uniformly. Although the displacement is increasing, but देखिए गाड़ी जा तो रही है आगे, लेकिन slow down कर रही है. उसकी velocity कम हो रही है. गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन उसकी velocity कम हो रही है. So displacement is increasing non-uniformly at a decreasing rate. लेकिन velocity decrease कर रही है क्योंकि gradient decrease हो रहा है ये देखिए. Gradient इसका पहले let's say था फाइव मैं एग्जांपल दे रहा हूं अब इसका ग्रेडिएंट हो गया टू तो ग्रेडिएंट कम हो गया तो वेलोसिटी कम हो गई जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटेड 
If you talk about E, E for elephant, the displacement is decreasing uniformly. It's constant negative velocity. Straight line. E pay, what's happening is displacement is decreasing uniformly. Displacement is decreasing uniformly, right? Straight line. And we call this constant negative city. If the velocity is constant, the acceleration is zero. The acceleration in E is your velocity constant. F thoda sa tricky hai. F me agar apna gaur kare, to iski velocity thi pehle minus. Me example de raho. Iski velocity thi minus seven. Ab iski velocity hogi minus four. Velocity is increasing. The velocity because the gradient is increasing. It's becoming less negative. The gradient is becoming less negative. So the velocity is increasing. Whenever the velocity is increasing, ye wo case number wo wala yaad kare. Uh, case number four. Negative direction mein, agar object slow down kar rahe, Case number four. Sign, sign conventions ka mein aapko badaya tha. Negative direction mein object slow down kar rahe, to accelerate kare ga. Kyun? 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 velocity badi hai. Minus seven se. Speed kam ho rahi hai, lekin velocity badi hai. Speed seven se four pe ja rahi hai. Velocity minus seven se minus four pe ja rahi hai. ये थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी केस है ऑल दो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्मली कम होती जा रही है सो व्हाट्स हैपनिंग इट एफ इज वी आर फोकसिंग हियर द वेलोसिटी सो द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस 7 मीटर पर सेकंड टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग ऑल दो द स्पीड इज डिक्रीजिंग दैट इज शोन बाय द मैग्नीट्यूड द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग राइट आप चेक कर सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t करके देखें अगर तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास माइनस फोर है इनिशियल आपके पास माइनस सेवन है t लेट से वन है तो आंसर आ रहा है प्लस थ्री एक्सलरेट कर g पे क्या हो रहा है दैट ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग बिकॉज द ग्रेडियंट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव पहले ग्रेडियंट था इसका माइनस एट uh, अब इसका ग्रेडियंट हो गया माइनस टेन तो वेलोसिटी और नेगेटिव होती जा रही है ऑल दो उसकी स्पीड बढ़ रही है यहां पे इसकी स्पीड कम हो रही थी लेकिन वो वेलोसिटी बढ़ रही थी क्योंकि साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन सो व्हाट्स हैपनिंग इट जी इज दिलोसिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम माइनस एट टू माइनस टेन मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट इज डी सेलरेट एज पे क्या और है एच पे वही हो रहा है जो ई पे हो रहा था ठीक है कॉन्स्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दैट यू हैव सीन इन ऑल फॉर्मेट्स नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन ऑल फॉर्मेट्स राइट यू शुड नो बाय ऑल मींस दैट द ग्रेडिएंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेडियंट ऑफ द ठीक है उसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन देती है एंड ड्रॉ द डिफरेंट केसेस हियर इन ऑल फॉर्मेट्स लेट्स सी व्हाट वी हैव आई हैव हियर ठीक है आई हैव द द वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस आई हैव टाइम ऑन द एक्स एक्सिस लाइक दिस लेट्स से दैट वी हैव हियर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट A is a slight curve like this. Then we have B, which is a straight line. Okay. C is a curve again. Then we have this because of C is a curve. Then we have D, which is a straight line. Then we have E here, which is a curve. And we have F here, which is a curve again. Like this, and then we have G, which is a straight line, right? I'm gonna mark these points. Let's call this point A. This portion is B. This part here is C, D, E, F, and the straight part is G, right? So these are the different variations of. Uh, this so here you can see that a c 
E and F are not straight lines, they are curved. Let us talk about what's happening in A. Velocity is increasing non-uniformly at an increasing rate. This is increasing acceleration. Increasing acceleration over here velocity gradient bartha ja raha hai. Pehle gradient yaha pe 2 tha, ab gradient 5 ho gaya. Toh velocity baut tezi se bada raha hai. Increasing rate ke saath aur acceleration bhi bada raha hai. Acceleration pehle 2 thi, ab acceleration 5 ho gaya. Ye gradient aapko acceleration de raha hai. Toh pehle acceleration is ki 2 thi, ab acceleration 5 ho gaya. Toh this is uh, increasing acceleration. Right here. Then we have B. What is happening at B is we have a straight line. The velocity is increasing at a uniform rate. The velocity is increasing at a uniform rate. If the velocity is increasing at a uniform rate, we call this constant acceleration because the gradient is constant. It's a straight line with a constant gradient. Here we have this as the constant positive gradient. This is constant positive acceleration. Achha, C mein kya ho hai? C mein velocity hai, lekin acceleration ki value kam ho hai. It's decreasing acceleration. It's not deceleration. It's gradient pehle aapke paas tha 5. Ab aapke paas gradient ho gaya 3. Velocity is increasing at a non-uniform rate at a decreasing rate. The rate is decreasing. The gradient is decreasing. The acceleration is gradient. D pe kya ho D pe velocity is constant. As you can see, it's not changing. And the gradient is zero. So the acceleration is zero. Now E and F are a bit tricky, but not as tricky as the displacement time graph. Is we have to know that acceleration is negative. Because the gradient is negative. So it is decelerated. 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 E pe kya hai? Velocity is decreasing non-uniformly. But the velocity is decreasing. Velocity is decreasing non-uniformly. That's enough, right? In E part, what's happening is that velocity is decreasing. But what's happening is the main thing here is that object is decelerating. And this is a case of decreasing deceleration. Although it is decelerating. Taken pele se come decelerate kar. Pele bot tezi se break lag aadi thi. Ab aapne aista aista breaks lagai. Ab gadi aapki jari hai downhill. Pele aapne bot tezi se break lag aadi. Uske baad aapne sirf breaks ko aista aista. This is, but the velocity dekhe kam hoti ja rahi hai. Gadi ruk rahi hai, breaks lag rahi hai. This is decreasing deceleration. It's very rare ki E or F ko aap se puchhe, lekin puch sakta. Mene isli bana diya. Aa sakta, bilkul aa sakta, right? But it's rare, right? F pe kya ho raha? Ye iska gradient aaya hai, F pe minus 5 let's say. Ab iska gradient ho gaya minus 9. Ab increasing deceleration. Tezi se wo velocity 0 ki taraf ja rahi hai. Velocity is decreasing non-uniformly. We call this increasing deceleration. Rate was called deceleration ka bad gaya. Increasing deceleration. G is constant deceleration and velocity is decreasing at a uniform rate. This is what you have and ye aapke paas aajata hai the graph of velocity time graphs. Okay, moving on. A uh, graph of bouncing balls with no energy losses and with energy losses. Actually, let's move towards one of the questions that I have here. This is from May June 16, paper one to question number eight, right? 
the graph shows how the velocity of an object moving up in a straight line varies with the time t0 straight line varies with the time t0 t which graph represents the displacement s of the object in time t0 is equal to tt right a is the answer gradient of displacement time graph gives you the velocity agar aap dekhe pehle iska gradient zero hai main sabke gradient check karunga iska gradient bad hai iska velocity bad hai fir iska gradient maximum ho gaya velocity maximum ho gayi fir gradient kam hota ja raha hai to velocity kam hoti ja rahi hai lekin hai positive abhi bhi iska gradient tha zero fir one ho gaya fir yahan pe two ho gaya fir yahan pe five ho gaya to five ye value aa gayi fir iska gradient ho gaya three तो ये थ्री वैल्यू आ गई यहाँ पे फिर और कम हो गया यहाँ पे टू आ गई यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास ग्रेडियंट की ये ग्रेडियंट है जीरो तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी भी जीरो हो गई फिर उसके बाद इसका ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई फिर मैक्सिमम नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमम नेगेटिव वेलॉसिटी यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव फिर उसके बाद लेस नेगेटिव हो गया तो वेलॉसिटी थोड़ी सी नेगेटिव है लेकिन कम नेगेटिव है और फिर यहां पे वेलोसिटी जीरो आंसर इज ए द ग्राफ शोज हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अप इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हिच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द सेम टाइम इंटरवल अब आपने यहां पे एक्सेलरेशन और उसका जो है वो कांसेप्ट देना है राइट The answer is A. The reason is कि इसका gradient पहले zero है, zero. इसका gradient बढ़ रहा है, acceleration बढ़ रही है. यहाँ पे gradient जो है आपके पास maximum है, तो acceleration maximum. फिर gradient कम हो रहा है, तो acceleration पहले से कम है, लेकिन है तो positive ही ना. है तो positive. Acceleration की value तो positive ही है. इसका gradient आपको acceleration दे रहा है. इसका gradient आपको एक्सेलरेशन दे रहा है फिर आपके पास यहां पे जाके दोबारा से ग्रेडियंट जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन तो आंसर इज 